xin chào chào cả nhà chào tất cả mọi người buổi chiều ha à, mình đi làm bữa nay làm về sớm nè rồi à, sáng mình kêu mình ngâm mình tưới mấy phân không có tưới nè mình ngâm rồi mình à, mới bóp nó ra đây là mình đổ mình pha vô một thùng nước như vậy đây Đó. giờ giờ cũng cũng muốn mưa mà không biết có mưa không cũng ui ui rồi mình pha cho thêm một, một ít là mình nói là cái thùng này là mình thùng là mình pha cái phân kali ha rồi có nước cơm ở trong đây nữa là mình múc một miếng đó mình cũng múc một ít như vậy đổ vô thêm mình coi thử cây cuộn nó lên rồi là mình không có đổ hết nha đổ một ít thôi đó giờ mình mình tưới cho co dâu Đó, đây là dâu con của mình đây nó bị nghẹt đây mình tưới nó phân thì mình mình tưới không có tưới đậm ha mình nghĩ là trời chắc mưa kệ nó tưới một ít cho nó đi chứ dâu của mình đó, nó không có tốt cái này là thiếu phân nè đó. cái lá của nó nó rất là sẫm luôn nó không có được mướt bữa nay ngó nhiều lắm mà là mình chưa có kịp lấy ngó kìa thường thường mình có tưới nước phân á là mình hay tưới xương lại ha nếu mà trời không mưa mình tưới xong nước phân là mình tưới xương lại cho nó mình lấy cái xoa mình tưới xương lại tại vì mình sợ nước phân nó dính vô trên lá trên cây nè trên những cái ngọn cái cái ngọn non của nó biết là mình pha nó cũng loãng rồi đó không sao nhưng mà mình làm gì cho chắc ăn làm như vậy cho chắc đỡ phải sợ ha Rồi. bên đây Hồi sáng mình tưới nước nó cũng vẫn ở trong đây nó có đậy á nó vẫn vẫn còn ẩm
cua này cái hai cây này là trồng sao này mà trồng trồng chưa ăn được mấy trái nữa là thấy nó cũng còi rồi tại vì mưa nhiều quá đó cái dây leo mình cũng vậy nữa mưa quá trời mưa nó muốn hư hết luôn mình cái 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 dâu đây cũng vậy nè mưa nhiều quá nó không bị hư nó chắc mình nghĩ là mưa nhiều quá cho nên cái lá nó bị nấm cho nên là mai mốt chắc lấy cái gì đậy nó lại làm đồ đậy lại chia nó lại Đó. thì trong cái những cái thời gian mà mình trồng dâu á mình chăm dâu á thì mình cũng để ý mình coi cái cây dâu cái lá nó nhợt nhạt thì à, mọi người trồng dâu rồi mọi người nhìn cái lá đi cũng biết được cũng phân được mà cái lá nào nó tốt cái lá nào mà nó sậm nó, nó, nó xấu nó tốt thì nó đủ phân còn mà nó sậm nó xấu như vậy là nó thiếu phân thì à, trong thời gian mà rồi vừa rồi đó là mình không có cho phân cho nó tại vì đang hái trái mà không có cho phân không bỏ phân nè phân bò cũng, cũng lâu lắm không có bỏ rồi phân này với ca cũng vậy cho nên cái dâu của mình đó, nó không có tốt đợi nó ăn hết trái cái cái cây nó còi nó cằn cội rồi rồi không có phân không có không có bỏ đầy đủ cho nó nữa cho nên là nhìn nè nó không có tốt đâu nhìn cái dâu nó xấu lắm cái lá nó sậm màu rồi nó vàng vàng nó là cái dâu của mình thiếu phân rồi giờ mình gắn chăm nó lại đáng lẽ ra là bỏ phân lâu rồi là trước khi uh, hái chưa 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 hái hết dâu lận rồi mình chăm nó lại bỏ phân rồi cho nó này mình bỏ trễ quá rồi mà đợi cái dâu nó phát triển tốt thì một thời gian sau nữa cũng hơi lâu thấy dưa mình chưa lần đầu tiên trồng ha được mấy trái rồi đó <cười> mình bỏ phân bò được một tuần là mà phân bò đâu chắc đợi mà nó ăn phân bò vô nữa thì chắc lâu cho nên là mình muốn tưới muốn tưới nước phân cho nó nhanh ha thì là thúc thúc nó cho nó ra nhanh tí ha Chứ nó ăn phân bò thì lâu lắm giờ này là giờ chiều giờ chiều là cái giờ mũi nó ra rồi còn dư đây mình mình tưới rau và cái cây cây xà lách mình trồng mà chờ như chân mưa á lên thấy thê thảm lắm cái này qua cơn mưa xong là mình phải xới đất lên ha đúng theo cách trồng là phải xới đất lên mưa vừa xong là mình xới đất xới đất cho nó gì nè xới lên rồi bỏ phân thì cái cây nó đẹp mới đẹp được à, mưa quá nó thay thảm không
trồng ở trong đây có mấy cây cây quế quế này là quế quế đỏ cái quế này là cây màu đỏ rồi cái quế mình trồng đang ăn là quế màu xanh quế cộng xanh đây quế quế này quế cộng xanh đó, cái cộng nó xanh ha còn cái quế nãy là cái quế đỏ cái cộng đỏ cái bên này nó có hai loại lực rồi à, giờ sẵn rồi mình bỏ cái này trộn thêm nước vô thêm ít nước vô đậm mình mình tưới cho dâu con ha mình tưới cho dâu con thì cái dâu ở trong khay á thì mình bỏ đi một đợt một chút nữa mình dâu con mình chưa tưới phân lần nào và cũng mình hồi từ khi mình ương dâu con tới bây giờ là mình cũng chưa có tưới cái phân cho nó hay mình cũng không biết mình tưới cho nó ra sao thì bữa nay thì mình cũng pha loãng một chút xíu mình tưới coi đó mình tưới coi nó như thế nào nó dâu nó có đẹp không tốt không còn dư trong cái thùng đó nó loãng ra đây thì nói chung là mình chưa tưới lần nào ha không biết có bị sao hôm nay cây mình tưới mới ít à, món tay mặt mọc nhanh hơn mà sáng mình bứng rồi nè mình nhổ rồi giờ mà nó cũng lên cao nè đang cây nữa hay là hồi sáng mình nhổ sót <cười> cái này nước nó bị động lại đây đổ nó ra bây giờ lật và cái đây mình có trồng đây cho cả nhà xem nó ngộ ha cái lá nó ra cái con nè nó đây nè để nó đâm ra nè nó rồi để nó rụng xuống cái lá này thì nó già nó rụng hết rồi nè đây cái con nó rụng xuống đây rồi nó đâm rồi nó lên này ừ. ngộ không rồi lúc nó còn trẻ thì nó gì nó mới ra thì nó gì nó ra nó vừa vừa và vàng chút cái nó đâm con nó ra nè nó nhảy con nó ra nè mấy cái lá này là con không nè đó con nó mà mình mà muốn trồng nó thì mình ngắt cái này xuống mình trồng còn không thì nó tự rụng xuống ha ai da mũi trời ơi nó con mũi to đụng đó bữa nay nó cũng tốt lắm rồi đây hôm bữa mình mua về nó nhỏ mà nó cằn cội lắm bữa nay cũng đẹp rồi mình cái này đậu này mình hái được rồi đây nè mình, mình chưa có hái đây nó ở bên đây nó ăn đậu là ăn kiểu này nè cả nhà xem <cười> nó ăn cái trái xanh cái hộp gì nó hộp đậu gì là họ ăn rồi ha ừ. còn nếu mà họ để già nữa thì như vậy đâu cái hộp nó hồng vậy nè nó cái nhà thấy hộp hồng chưa đó là hộp như vậy đó ừ. cái này là ăn được hết rồi mình hái xuống ha 
lấy dưới đất đừng hồi mình lấy đồ mình à mình lụm đó <cười> mấy cái trái này là ăn được hết rồi mà mình không hái chậm cái là nó cũng già nó già thì mình ăn thì mình mắc ngâm nước nó còn đậu tươi như gì thì không cần à. cái này ăn không hết đâu mà mình hái mình lột xong mình bỏ vào tủ lạnh đi chứ để nó già rồi cái này là ăn được hết rồi nè à, Mình chụp luôn nè Cái giống đây rồi mình không có mua ha Hồi đó mình đi ra ngoài chợ mình cũng mua đó, đã hái họ hái hột hay già đó. Rồi cái mình không ăn. Mình chưa kịp ăn cái nó lên mầm. Cái mình xách mình đi trồng. Mình trồng xong rồi cái nó lên nó lâu lắm mới mới ra. Không phải cái cây này đâu. Rồi xong cái nó ra trái đó cái mình không ăn mình để cái trái nó già thì già, nó già mà nó khô á. Rồi mới xách mình để mới đi trồng lại. Đó là cái cây đây. Bây giờ nó lên gì đấy trồng đậu đây thì ăn được lâu rồi, mình trồng năm ngoái cũng có ăn rồi rồi không tới mùa có nó cái nó cằn cội á mình kệ nó mình không có đụng gì tới nó hết thì cũng tưới nước là bình thường lâu lâu cũng bỏ miếng phân rồi cái tới cái mùa của nó là cái mình có đậu mình ăn rồi cái này hái nguyên chùm luôn không đó nhiều ha này rồi ngắt luôn cái cuốn cái cổng của nó rồi phá hoại chưa cũng nó nhánh không vẫn còn nhiều lắm cả nhà ơi đây những cái đậu mà mình không hái này nó khô gì nè nó khô là mình đã giống được rồi Đó. còn những cái trái đây cái trái đây thì nó bị hư rồi chưa gì hết ảnh ra mầm mà nè vậy là hư rồi lấy bếp á thấy hết ở đây nhiều trái lắm luôn đó đó đây mọi người ơi nãy giờ mình bỏ cái máy xuống mình qua mình chèo qua mấy bên đó đó mình hái chứ cầm cái máy theo hái không được với lại hái gì cho nó nhanh hơn à, mình hái sạch hết trơn rồi ừ, có nó còn sót cái nào không còn mình hái hết rồi đó dần là ủ trong lỏng mình rồi, cho cả nhà xem đây hái được nhiêu đây nhiều chưa Đó. Một đống đậu luôn Rồi giờ mình kiếm bịch mình đựng 
cái mình lột ra à, đậu đây thì à, muốn nấu chè ăn là phải lột cái vỏ nó ngoài ăn mới ngon còn không mình xào thì à, xào thịt đó thì hay là hầm thì mình để, để luôn à, đó nha. mình hột lột cái hột đậu mà nó ra nó màu hồng gì nè là đậu mình nó già rồi nè còn cái đậu mà nó chưa già lột ra nó trắng nhách à. à đây là nó già hết rồi nè già hết rồi nó hồng vậy nè còn cái trái mà đậu khô quá là nó nó gần 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 vậy đó cái này nó khô nè đó cái này khô mà khô cái kiểu nó cũng bị hư gì tại sao mà nó bị không tại trời mưa á nó khô rồi nó già rồi cái bắt đầu trời mưa nó ẩm ướt hoài á nó ẩm ướt hoài cái nó mọc mầm luôn nó nó ra mầm luôn nó ra mầm cái đó nó 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 nó, nó trời mới nay hai ngày nay hai ba ngày nay nó nắng đó. rồi cái nó khô lại cho nên là cái mầm nó chết nó cái đây là cái trời mưa nhiều là nó vậy đó cho nên là những cái này mình không 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 để giống được mình ăn cũng không có ngon nha có những cái đây thì mình bỏ không ăn được muốn lấy giống là phải để cái trái cái hột đậu cho nó nguyên nó nó nguyên dạng như vậy mình mới để giống được nó không bị hư Đó, như cái hộp đây nó khô hộp đậu khô là nó vậy đó thường thường mình lấy hộp khô hộp đậu khô mình lựa những cái trái nào mập thiết mập á nó ra cái hộp nó đều á mà trời mình lấy hộp giống lúc trời không có mưa á hộp đậu nó nó tốt nó ương nó lên nó chắc hơn còn mà trời mưa mà thấy nó lép 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 nha những cái hộp đậu nhiều khi mình ương nó không có lên nữa rồi hôm nay mình hái nhiều đậu đây chia sẻ cho cả nhà rồi mình tạm dừng clip ở đây ha rồi bye bye cả nhà ha bye bye